മലയാളത്തിലെമഡി ഷോ വെൽക്കം എവറി വൺ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു സൂപ്പർ ബംബർ പ്രൈസ് ആണ് Our second team, Team Kumbadi. Eris Nehat Ode, Bahamanat Ode, Namka Swagatam Shiyam, Shri Ramesh Pishanadi. Silver Skin Lame, Mini Skin Lame, Eri Prengar Nayataram, Shri Kalapan Prajod. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സീസണിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് അല്ലെ മുൻപ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി വന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷനിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് അല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുമാവൻ അവിടെ ഉണ്ട് മൂത്ത ചേട്ടൻ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് മുതിർന്നോറ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഇവര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇട്ട പേരെന്താണെന്നറിയാം രമേശേട്ടാ തിക്കുറിശി സുമാര നായർ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നെഞ്ചു എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മത്സരം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മോഡോട് കൂടി തന്നെ വരികയും മത്സരാർത്ഥികളായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ഈ ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരം എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളില് ഒരു കുടുംബം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് ഈ ടീമിൽ നിന്ന് വരിക ആ ടീമിൽ നിന്ന് വരിക അവരെ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ മത്സരങ്ങളും നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പന്നമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ടീം ക്യാപ്റ്റൻസുകൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് മത്സരം അതായത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരിചരം പറഞ്ഞ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ കുട്ടി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അത് ഇപ്പൊ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുടെ അനിയത്തിയുടെ ഫോട്ടോ നല്ല ഡബിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനം കിടപ്പുണ്ട് അനിയത്തി അപ്പൊ അത് സംസാരിക്കില്ല കുട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഡബിങ് ചെയ്യാനാണ് ഈ റാഫിക്ക നൈറ്റ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഹോട്ടലിലെ പയ്യ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം എവിടുന്ന് ഒരു പ്രാണി എനിവേ 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 കാരണം പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പത്ത് എനിവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വേറെ എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ മാറി ഇടവേള റാഫി അല്ല എനിവേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേരോട് പേരാണ് ഗിന്നസ് ഇപ്പൊ ഗിന്നസ് റാഫി കലാപ് കലാപ റാഫി പിന്നെ ഇടവേള റാഫി കുറ്റിപ്പുറ റാഫി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പേരുകൂടി പറഞ്ഞു സാബറാന്റെ റാഫി എന്റെ വൈഫിന്റെ പേരാട്ടോ അല്ല പല പേരുണ്ട് നാട്ടിൽ മാത്രം ഒരു പേരുമില്ല കുറച്ച് കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രചോദനത്തിന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് ചേട്ടൻ മിമിക്രിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിരുന്നത് ബാബു ദമ്പതിരിയുടെ വോയിസ് അല്ല ചേട്ടനൊപ്പം ഒന്ന് ബാബു ദമ്പതിരിയുടെ വോയിസ് ഒപ്പം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓ ചെയ്യാലോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ബാബു ദമ്പതി ചെയ്യുമ്പം ആരെപ്പ ചെയ്താലും ഈ സത്യത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു സാധനം വേണം അതെ 
Angan, jangan angan itu orang kan? Angan itu orang kan? Alangkah dialog mana orang itu orang kan? Angan mana itu orang kan? Alangkah orang itu orang kan? Fans upon a time will one up when you want a Sandoshai. Ibravana Randa team of the IT, Malsara Mumbo to Pogumbo, RJ Kim and Rashan Kerikon. I don't know. But she Randa team in name performance second up for Ashan Kerikan Mari. And I am Vijay Gilk. Reward a Saman and I'll get a day. Eleven, reward a year in the category. Please. Pulley, you have been there. Pulley, I have been there. I have been there. I have been there. I have been there. Terima kasih anda betul anda. Oh, ada mana terang dari mana? Ia adalah saya. Saya tidak ingin ibu ini cipu. Awan yang betul adalah cinta. Ia berontoh. Ah, saya anda. Eti itu anda pin number yang boleh anda orang itu beri cipu. Yang kita team leader first counter ane. Ia ni kan anda boleh anda cipu. Ia adalah ini dulu fresh ayat lori cipu. Dia India lebih mana? Terima kasih anda. Saya anda. Saya anda orang ibadat sahun dari malam seringan lalu panggil dengan alkaran. Rambo ke ke cina orang. Apa dia ke orang ibadat? சுந்திரியிலைக்கானாருந்து <laughs> Jadi anda itu rasa nanti ada orang di situ memang madri ada juga cerita tentang observation kan? Nah, tuh orang awak ni korang cerita perfection gitu. Ini kita terus observation ni leh dina. Tuh orang ada beri ule. Ah, ni ada. Orang observasi itu yang orang ala nak kari tulangan ni. Sherry, ina nama kita ada session lagi buat awak. Cuma dengan kalau ke tayar ada, ada tu. Cuma dia. Video wall lori clue kan? Ikan. Adil ni nampak. Prajurit itu nak bini yang cerita sendiri ni ada beri ganda terus. Very simple, okay? Video wall. Okay, team kumpul ya na, besar pasti duduk ini ada very good. So nu, utaram 1983. 1983, utaram aku tu kamp sharei ya na, ada. Yeah. Healthy <laughs> ஏன்னும் <laughs> 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 Nampol ni inna po, orang orang itu nampol guru, entar eh, nampol itu cindik kya teru selatan nampol boi ni kena. Pinnya abri ni inna green blue room ni room ni lekap boi rikya, rest room ni lekap boi rikya. Aduh, orang orang san dosa, ni lalatan cap night ni kaga. Abi itu jeik kya, nampol abri adim first batting cedu, nampol second batting zaman teri kena. Nampol naal orang insan orang ni nampol mondi wicket boi, inggal nampol kantri kya. Abi itu kerja last, inggal lalatan nu, ni anam pertanyi kena. Batin ni kan, apun nut, ar bol nuti itu betul nara rancu kan. Ar bol nuti nara rancu. Apa orang ar itu ni nak kita nikil ni tu beraniu, nama kita runway itu nadi kiam beranak kita beraniu nikil itu ni nak kita relay boat, bello boat, tori bandar tu perjuot. Lelai tu, yang dah ni kita kani kita nadi kiam, nama kita jayikan tu. Apa lelai tu? Mana, ini dah ni korup orang. Oh, ya ar bol ni nama langgan nuti nara rancu kan? Le, mana nak kau? Apa? Ini kari ni ada counter orang tu. 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ എടുക്കാനോ നമ്മൾ പാടുപെടും അതേ മനെ തിരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പാടുപെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചന പോക്കോ പ്രചോദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് വിത്ത് ക്ലൂ നമ്മൾ വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ ആൽഫബറ്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ വേർഡ് കണ്ടെത്തി പറയണം ക്ലിയർ അല്ലേ over to the video wall yes team manavaran bus proceed irikkunu very good jeeva uttaram endha kalabhavan kalabhavan nanu uttaram nalgi irikkunu namukku nokkam panchapodachan kalabhavan abhilachinte photo aanu koduthirikkunathu alle abhimanathinte kalabhavan കലാപന്റെ വേൾഡ് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഈ വേൾഡ് ടൂറിന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു പരിപാടി വെച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു പരിപാടി വെച്ചിട്ട് ആ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് മൊത്തം ട്രൂപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേരെ എങ്ങാണ്ട് വേൾഡ് ടൂർ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ ലോകം മുഴുവൻ പോകുന്ന ആ വേൾഡ് ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകില്ല അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ചാരാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോ വെച്ചു ഈ ഷോ കാണാൻ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു ഈ ഷോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് ആയത് കുറെ പേര് പല പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിറ്റേ ദിവസം കലാഭവനിൽ അടുത്ത ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അൻപതോ അറുപതോ പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ വന്നു നിങ്ങളുടെ ടൗൺ ഹാളിലെ പരിപാടി കണ്ടു അതിൽ പ്രജോത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പത്തറുപത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്നാൽ പ്രജോദിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് കലാഭവന്റെ വേൾഡ് ടൂറിന് കൊണ്ടുപോയത് ആ അറുപത് പോസ്റ്റ് കാർഡും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒറ്റ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഫുള്ളി തന്നെ ഇട്ടതാണ് ഇത് പിഷാരടി തമാശക്ക് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് കാർഡിട്ടില്ലേ ഇല്ല കാർഡിട്ടില്ല ആണോ അല്ലല്ല അങ്ങനെ പരിപാടി ഇല്ല എന്നോട് കലാപവും ജയകുമാരായിട്ടും പറഞ്ഞു ജയകുമാർ അല്ല എന്നറിയാം ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ കാർഡ് പരിപാടി ഇല്ല ഇതിനകത്തൊരു സംഭവം വെച്ചാല് നാല് പേരെ വേണം അപ്പൊ നാല് പേരെ വേകുമ്പം അപ്പൊ ഈ ഐറ്റം പുതിയത് വൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാജൻ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു സാജ എനിക്ക് മകാരോ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കാമല്ലോ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സാജൻ എനിക്ക് ഈ മകാരോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറെ പേര് മത മതുമാൽ മോഹിനി മാധവി മേനക മിൻ മിനി മഞ്ചു മഞ്ചു വരുന്ന മീന മാധു മഹേഷ് മുകേഷ് മനീഷ മോണിഷ മണി മണിരത്ന മണിപുല മാമ്പട്ടി മാലൂട്ട് മമ്പട്ടി ഇത് ഞാൻ പഠിക്കുവാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ആണ് കാര്യം നാലാമത് ഒരാൾ വേണം അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം പ്രസാദനൊക്കെ ഉണ്ട് കെ എസ് പ്രസാദനൊക്കെ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് ഒരാൾ വേണം പ്രസാദം പറഞ്ഞ എടാ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നിന്റായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ വേൾഡ് ടൂർ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഡാൻസും കൂടെ ഒക്കെ വേണം നിനക്ക് ഡാൻസ് അറിയാം ഇതും നമ്മൾ പല പല പരിപാടികളൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് എത്തണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മകാരം പറയുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലാണ് സാധൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പം ഈ സ്പോൺസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നല്ല കൈഡി കിട്ടി അപ്പം നല്ല കൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെ അത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ കൈഡിയാണ് ശരിക്കും എന്നെ വേൾഡ് ടൂറിനകത്ത് ഒരു അംഗമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രജോട്ടൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം പ്രജോട്ട അന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് എയർപോർട്ട് നേരെ റൂമിലേക്ക് വന്നു അപ്പം എനിക്ക് റൂമ് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹായി അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചങ്ങന ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് പോകും ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പോകാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രാത്രി എന്താ പരിപാടി അല്ല രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കാലോ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രേത ബാധ ഒരു സ്ത്രീ രൂപം പെട്ടെന്ന് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അത് കട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇറങ്ങി ഓടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നായി അവിടുന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞ് പ്രജോദട്ടം പുറത്തു പോയി അപ്പൊ പ്രജോദട്ടന്റെ കൂടെ ആറ് മാസമായിട്ട്
ആബേലച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ അല്ല അവിടെ അതെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ സ്മോക്ക് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്മോക്ക് മെഷീൻ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചൂടായാലേ പുക വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ ചെറിയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അവന്റെ ഊരി നന്നാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് പറ്റിട്ട് ഇവൻ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാ തേപ്പ് പെട്ടിയുടെ എന്തോ സാധനമൊക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പെണ്ണുകൾ മാത്രം ചില പ്രത്യേക സ്റ്റെപ്പുകൾ നെല്ലം തൊടാത്ത പരിപാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്ന് പുകയല്ല വന്നെ ഇത് ഞെക്കും ഈ തിളച്ച ലിക്വിഡ് പുറത്തോട്ട് ചീറ്റുക ഇവരുടെ കാലയിൽ ഈ തിളച്ച സാധനം ചാടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നിന്ന് തീ പിടിക്ക തീ പിടിക്ക മൊത്തം കോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിക്ക നിക്ക ചാടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നീ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട ഇടയ്ക്ക് കാലയിൽ ഒരു ചൂട് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ കാണിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ വീഡിയോ വോളിലേക്ക് അനുശ്രീ അടിച്ചോണ്ട് പോണ ആള് പ്രചോദേട്ടൻ പാട്ടും ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും മൂളാവോ നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി ഞാൻ പണ്ടു മേടിച്ച നാരങ്ങ മുട്ടായി നീ എന്ന തിന്നൊരു നാരങ്ങ മുട്ടായി എന്തു രസമാണ് നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി ഞാൻ പണ്ടു മേടിച്ച നാരങ്ങ മുട്ടായി നീ എന്ന തിന്നൊരു നാരങ്ങ മുട്ടായി എന്തു രസമാണ് നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി കണ്ണാടി ചില്ലിന്റെ കൂട്ടിലിരിക്കും പരുപ്പ് വട കണ്ട് നീ വണ്ട് ചോദിച്ചു കയ്യിലൊരട്ടണ തൊട്ടില്ല ഞെട്ടെന്ന് ഞാനത് മേടിച്ച് തന്നില്ല ചക്കര നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് ടീം കുമ്പിളിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സോനു ആരാണ് കോട്ടിടുന്നത് കുമ്പിടിയിൽ ടീമിൽ നിന്ന് സുഭാഷ് എറണാകുളം സുഭാഷ് എറണാകുളം സുഭാഷ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സുഭാഷ് എനിക്ക് സുഭാഷ് എന്ന് പേരിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു എനിക്ക് സുഭാഷ് എന്ന് പേരിന് കാരണം അച്ഛൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുഭാഷ് എന്ന് പേരിട്ടു എൻ്റെ അച്ഛൻ ബാലരമയിലെ കബീഷിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കബീഷ് എന്ന് പേരിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോൾ ഡയാന പറഞ്ഞാനെ അടുത്തതായിട്ട് കുമ്പിടി ടീമിന് വേണ്ടി കോട്ടിട്ട് പെർഫോംസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കബീഷ് ഫ്രം ബാലരമ എന്ന് പറഞ്ഞാനെ എൻ്റെ ഭാഗ്യം അച്ഛൻ എനിക്ക് സുഭാഷ് എന്ന് പേരിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചാനൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും നീ വിചാരിച്ച് നടക്കാത്തൊന്നുമില്ല ഏത് പട്ടിക്കുണ്ട് ഒരു ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എന്നെ പട്ടി അടിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പെർഫോംസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് അടിപൊളിയാണ് ചിലർ വന്ന് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ തന്നു എൻ്റെ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞ അവരുടെ പേരൊക്കെ ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക്
ടീച്ചർമാർ ചോദിക്കും മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ ആരാവണം എന്താ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പറയും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാൽ മതി പെയിൻ്ററായ മതി കൽപ്പണിക്കാരനായ മതി എന്ന് പറയും എന്നെ പോലെ മോശമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പറയും കളക്ടർ ആവണം ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാക്കിത്തരുമെന്നാണ് ടീച്ചർ ഇത് ആക്കിത്തരുമെന്ന് എൻ്റെ ഒക്കെ വിചാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ആക്കിത്തരുക ഇങ്ങനെ ആക്കിത്തരും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം എൻ്റെ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറ് തിന്നിട്ട് വലുതായ മതി എന്ന് അവളുടെ ആഗ്രഹം അച്ഛൻ്റെ പോലത്തെ മീശ വേണം അച്ഛൻ്റെ പോലത്തെ താടി വേണം അമ്മനെ പോലെ സാരി ഉടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മോളുടെ ആഗ്രഹം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനൊരു വിചിത്രമായ ആഗ്രഹം വന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഇവന് സിനിമ നടി ഖുഷ്ബുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവന് ഖുഷ്ബുവിനെ കാണണം മദ്രാസിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ഇവൻ എന്നോട് പറയും ഇവൻ്റെ ഈ പ്രണയം കണ്ട് കണ്ട് എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി പുറത്ത് പറയുന്നെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ശോഭനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ശോഭനയുടെ പടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരും ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ പടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവന് കൊണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു നല്ല സുവർണ കാലഘട്ടം വരുന്നത് അങ്ങനെ കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നു പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവനും ഇവൻ്റെ വൈഫും കൂടി അവിടെ വന്നാക്കണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഴയ വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ പങ്കുവച്ചു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ എന്നെ എന്റെ വൈഫിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറയണ് ഇതാണാ നിന്റെ ശോഭന ഞാൻ തിരിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതാണാ നിന്റെ കുശുപു ചോദിച്ചു ഞങ്ങള് പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുന്തിക്കുരോളം കിട്ടി ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ നടക്കണ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ സച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ സച്ചിന് ഈ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചി സച്ചി നമ്മുടെ കയ്യിൽ രോമമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വെക്കും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു പോകും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രോമാഞ്ചം വരില്ല പ്രായമായില്ലേ ഇനി രോമാഞ്ചം വരില്ല അപ്പോൾ സച്ചിനെ പോലെ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു കവളം പടലിൻ്റെ ബാറ്റും ഒരു റബ്ബർ പന്തും ഒരു ഹെൽമെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അമ്മാവൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണ ആളാണ് അങ്ങനെ അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അമ്മാവൻ എന്നെ അടിമുടി നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് വട്ടാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് എന്നോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് എന്നോട്ട് വട്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറണം സച്ചിനെ പോലെ ആവണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാമൻ നെഞ്ചത്ത് കഴിച്ചു ഇന്ന സെൻറ്റ് പറയണ പോലെ എൻ്റെ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ലൊഡാക്ക് സൈക്കിളും ചവിട്ടി മാമൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു മാമന് ഒരു ലൊഡാക്ക് സൈക്കിളുണ്ട് ഈ ലൊഡാക്ക് സൈക്കിളിൽ കയറി ഞാനും മാമൻ പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി കയറി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് കയറി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പണിക്കരെ വീട്ടിൽ ചെന്നു പണിക്കരാണെങ്കിൽ മന്ത്രവാദവും കൂടോത്രമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ മാമനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു കളം വരച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സച്ചിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് അല്ലേ മാറ്റി തരാം ഏലസ ജപിച്ച അരയിൽ കെട്ട ഭസ്മം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കുക പാർക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ മേത്ത് ബാധ കയറി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടേക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സച്ചിനെ പോലെ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ മാമനോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സച്ചിനാവാനുള്ള ആഗ്രഹം വിട്ടു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ച് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സച്ചിനോട് കമൻ്ററി വന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ സച്ചിൻ അപ്പൊ പറയും പറഞ്ഞ് സച്ചിനും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സത്യം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സച്ചിനാവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ വിട്ടുന്നുള്ളതാണ് സത്യം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ജയ്ദാസേട്ടനുണ്ട് ഈ ജയ്ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ വന്നിട്ട് പാട്ട് പാടണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ പുള്ളി പല കമ്മിറ്റിക്കാരോടും പോയി ചോദിക്കും ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടാൻ ആരും കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹപ്രകാരം കുറ്റിപ്പുഴ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളിൽ പുള്ളിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ നാടകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവേളയ്ക്കാണ് പാട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു ഏതാ
രസമുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു തനിക്ക് വേറൊരു ശൈലിയാണ് താനൊരു അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയന്മാർ പൊതുവെ അനുകരിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു ശൈലി എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് വളരെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തമാശകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ചു പറ്റിച്ചു ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒന്നും മറന്നു പോയില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചു അത് സുഭാഷ് സുഭാഷിന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഏക്കുവോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോമഡി പറഞ്ഞാൽ ഏക്കുവോ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതെ സുഭാഷിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സുഭാഷിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വേണേ കേക്ക് ആ നിങ്ങൾ വേണേ കേൾക്കുന്നതല്ല എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരാളെ അനുകരിക്കാതെ സുഭാഷിന്റെ സ്റ്റൈൽ അത് ചെയ്തു ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം തന്നെ ഇവിടെ നല്ല കൈ കിട്ടിയാന്ന് പറയാം ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഇവിടുന്ന് ഇവർക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഓഡിയൻസിനെ അത് കൺവേ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഫോട്ടോയുടെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ ശോഭനയുടെ ഒക്കെ ഇതിപ്പോഴും ഫോട്ടോ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അനൂപിയേട്ടനും ഈ സാധനം പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഞാൻ അനൂപ് ചേട്ടൻ അപ്പ ട്രോള് വരും അത് കേറി വന്നാണ് ഞാനും അനൂപും ബിനും കൂടി അവർ റൂമിലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കഴിഞ്ഞ് കിടന്നപ്പോൾ ബിനു ഇങ്ങനെ പേഴ്സ് തുറന്നു വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ വൈഫിന്റെ ഫോട്ടോയാ കണ്ടോട്ട് ചുമ്മാ പുള്ളിക്ക് ഫോൺ മഴ ചെറിയ ഫോണാ അപ്പൊ അനൂപ് പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഫോ പേഴ്സ് തുറന്ന് പോക്കറ്റ് ചൊറ്റ പോക്ക് അപ്പൊ ഈ ഫോണെ പോക്കി പെട്ടെന്ന് പേഴ്സ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മോഹ മുന്തിരി വാറ്റി പാട പാടാന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഫോട്ടോ പേര് പറയണില്ല പാട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കേട്ട് മോഹ മുന്തിരി വാറ്റിയ ചാറ് ഇരുപത് ഫോട്ടോ കാണാം <laughs> മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ഷോയുടെ രസകരമായ എപ്പിസോഡ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്